நற்சேவையாளர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் மூவரின் மனைவிமார்கள் உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டனர் விடுதலை புலிகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகத்தின் பேரில் சுஷ்மா சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பனிரெண்டு பேரில் மூவரின் மனைவிமார்கள் நற்சேவையாளர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் தங்கள் உண்ணாவிரதத்தை இன்று கைவிட்டனர் ஜாசேகாவின் காடேக் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாமிநாதனின் மனைவி உமாதேவி வர்த்தகர் எஸ் சந்திரவின் மனைவி சுமதி மற்றும் மலாக்கா நகராண்மை கழக உறுப்பினர் வி சுரேஷ்குமாரின் மனைவி விமலாதேவி ஆகியோர் தங்கள் கணவர் மாறை விடுவிக்க கோரி கடந்த புதன்கிழமை முதல் புக்கிட்டமான் போலீஸ் தலைமையகத்தில் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த மூவருக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் ரவாங்கைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் டாக்டர் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் நேற்று இரவு முதல் காலை வரை அவர்களுடன் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் மலேசிய இந்து சேவை இயக்கத்தின் தலைவர் ராமாஜி மற்றும் சுவாமிஜிகள் சிலர் இன்று புக்கிட் அமான் போலீஸ் தலைமையகத்தின் வெளி வளாகத்தில் நான்காவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மூன்று குடும்ப தலைவிகளை பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டதை தொடர்ந்து அவர்களின் நல்லுரையை ஏற்ற மூவருக்கும் பழச்சாறு கொடுத்து உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனர் அதேவேளையில் நாளை தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு அந்த பனிரெண்டு பேரையும் சந்திப்பதற்கு இரத்த பந்தம் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எட்டு பேர் அனுமதிக்கப்படுவர் என்று போலீஸ் துறை அறிவித்துள்ளது கோலாலம்பூர் போலீஸ் தலைமையகத்தில் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அந்த பனிரெண்டு பேரையும் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உமாதேவி தெரிவித்தார் நாளைக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஸோ என் பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என் கணவரை நான் போய் பார்க்கணும் தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு இல்லை ஆனால் போன வாரம் பார்த்தது வர கூட நாளைக்கு தான் பார்க்க கிடச்சிருக்கு அது ரெண்டே ரெண்டு அவரு ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நாங்கள் வந்து கோரிக்கை விடுத்தத எங்கள் கோரிக்கை வந்து அரசாங்கம் பிரச்சனைக்கு அவங்களுக்கு சற்றுன்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்து விடுவிக்கணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படி இல்லாட்டி இந்த போராட்டம் தொடரும் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமதுவிற்கு அடுத்து பிரதமர் பதவிக்கு பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் நியமிக்கப்படுவார் என்று பெர்சாத்து கட்சியின் தலைவர் டான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் இன்று அறிவித்துள்ளார் அன்வார் பிரதமராக வருவதற்கு பெர்சாத்து பி கே ஆர் ஜாசேக்க அமானா ஆகிய கட்சிகளை உள்ளடக்கிய பக்காத்தான் ஹராப்பான் கூட்டணி தலைவர்கள் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாக உள்துறை அமைச்சருமான முகைதீன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் பதவியை அன்வாரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகும் ஆனால் பிரதமர் துண்டாக்டர் மகாதீர் முகமது சில வேலைகளை முடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருப்பதாக முகைதீன் ஒப்புக்கொண்டார் பக்காத்தான் ஹராப்பான் தலைவர்கள் ஒப்புக்கொண்டதைப் போல துன் மகாதீருக்கு அடுத்து நாட்டின் எட்டாவது பிரதமர் அன்வார் தான் என்றும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் முகைதீன் என்று ஜகூர் பொந்தியானில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வணக்கம் பிரிமாஸ் எனப்படும் மலேசியா இந்திய உணவு உரிமையாளர் சங்க தலைவர் அண்ணன் திரு முத்துசாமி அவர்களுக்கும் சங்கத்தின் கௌரவ தலைவர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டத்தோர் ரேனா ராமலிங்கம் அவர்களுக்கும் சங்கத்தின் ஏனைய செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் எங்கள் அனைத்து அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அனைத்து இந்திய உணவக உரிமையாளர்களுக்கும் எங்களின் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் கண்ணா கரியா உணவுகளின் சார்பாகவும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி கொண்டாட காத்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை நம் மலேசியா இந்தியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளியில் இந்திய சமுதாயம் ஒற்றுமையுடனும் குதூகலத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் கொண்டாட வேண்டும் நாம் இந்த தீபாவளியை வந்து மதுவற்ற ஒரு தீபாவளியாக கொண்டாடினால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் எல்லோரும் அமைதியாகவும் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத அழகான தீபாவளியை குடும்பத்துடன் கொண்டாடுமாறு வேண்டிக் கூறுகிறேன் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அனைத்து இந்து பெருமக்களுக்கும் என்னோட மலமார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காவல்துறை உங்களை நண்பன் சொல்லுவாங்கள எது இருந்தாலும் வந்து வந்து அலுவலகத்து வாங்க நான் பிஸியாக இருந்தால் என்னோடய ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்கள பார்ப்பாங்க உங்களை நிச்சயமாக ஆதரிப்பாங்க நீங்கள் வந்து தூரத்திலே நின்றுட்டு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க இவங்களெல்லாம் எங்கே பார்க்க முடியும் அவங்கள்ட்டலாம் எங்கே பேச முடியும் நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நாங்கள்லாம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பீப்புள் அண்ட் நாங்கள் வந்து ரொம்ப அப்ரோச்சபிள் பீப்புள் ஸோ கம் அண்ட் டாக் டு அஸ் வி ஆர் ரெடி நன்றி வணக்கம்
அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் புத்தாடை உடுத்தி மத்தாப்பு கொடுத்தி நம்முடைய இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்குகின்ற இந்த நன்னாளில் மலேசிய இந்துக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமுவந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பொருளாதார ரீதியாக சிறந்த திட்டமிடுகின்ற சமுதாயமாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அதே போல் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் பிற இனத்தவர்களை நம்முடைய இல்லங்களுக்கு அழைத்து நம்முடைய இந்துக்களுடைய மாண்பையும் தீபத் திருநாளுடைய பெருமையும் அவர்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் இத்தீபத் திருநாளை நீங்கள் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரமானது நம்முடைய பிசினஸ் பீப்புள் இன்னும் அந்த காலத்து மாதிரி கடைகளில் வைத்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் தி ஆல் ஹவ் கோ த்ரூ டிஜிட்டைசேஷன் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்போதான் நம்முடைய பிசினஸ் வளரும் நம்ம சமுதாயம் முன்னேறும் அப்போ எங்கள் சேம்பரில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் வந்து எல்லா வீட்லேருந்தும் ஒரு பட்டத்தாரி வேணும்னு சொல்கிறோம் சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு வர்த்தகம் வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம சமுதாயம் வந்து இன்னும் மென்மேலும் வளர முடியும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த தீபாவளி வந்து நம்முடைய உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் குதூகலமாக கொண்டாடுவோம் நான் டாக்டர் ராமநாதன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மலேசியா அண்ட் குலம்பூர் அண்ட் ஸ்லாங் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மலேசியா அனைவருக்கும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் விடுதலை புலிகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பனிரெண்டு பேர் தொடர்பில் இந்திய சமுதாயத்தின் உணர்வுகளை தாம் உணர்ந்துள்ளதாக பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று புக்கிட் ஜாலில் அரங்கின் தீபாவளி வர்த்தக விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் எனினும் இந்த விவகாரத்தில் போலீசாரின் விசாரணை நடைபெறுவதற்கு நாம் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அவர்கள் மீது ஆதாரங்கள் இருக்குமானால் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்படுவர் இல்லையேல் குடும்பத்தினருடன் ஒன்று சேர்வர் என்றார் அன்வார் எனினும் சொஸ்மா சட்டத்தின் கடுமை குறித்து தாம் உள்துறை அமைச்சர் முகைதீன் யாசினிடம் பேசியிருப்பதாகவும் அன்வார் குறிப்பிட்டார் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படவிருக்கும் தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு பக்காத்தான் ஹராப்பான் தலைவர்கள் நாட்டில் உள்ள இந்துக்களுக்கு தங்களின் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பிரதமர் தூ டாக்டர் மகாதீர் முகமத் பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் துணை பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் வான் அசீசா வான் இஸ்மாயில் ஜாசேக தலைவர் லிம் குவான் யங் மற்றும் பக்காத்தானின் இந்திய தலைவர்கள் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் இன மற்றும் சமய நல்லிணக்கத்தை கட்டிக்காக்கும் சிறப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்துக்களுக்கு தங்களின் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர்கள் கூறினர் உலகில் உள்ள அனைத்து இந்து பெருமக்களும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடும் தீபாவளி திருநாளை வரவேற்று மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவோம் என்று மாயிக்காவின் தேசிய தலைவரும் நாடாளுமன்ற மேலவைத் தலைவருமான டான் ஸ்ரீ எஸ் ஏ விக்னேஸ்வரன் தமது தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டிய தினமே தீபாவளி என்பதால் இந்த சிறப்பு நாளில் நமது மனத்தில் உள்ள பொறாமை சூது வஞ்சம் கர்வம் போன்ற தீய எண்ணங்களை நீக்கிவிட்டு நல்ல எண்ணங்கள் லட்சியங்கள் வெற்றிக்கான இலக்குகளை மனத்தில் கொண்டு இந்த குதூகலமான தீபாவளி நன்னாளை வரவேற்போம் என்று நாட்டில் உள்ள இந்து பெருமக்களுக்கு விக்னேஸ்வரன் தமது தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் விஜய் தொலைக்காட்சி அண்மையில் ஏற்று நடத்திய பிக் பாஸ் சீசன் மூன்றின் வெற்றியாளர் முகேந்திரா உட்பட நடன இயக்குநர் சாண்டி இலங்கையைச் சேர்ந்த தர்ஷன் பிரபல மாடல் அழகியான அபிராமி ஆகியோர் கோலாலம்பூர் சவுக்கீர் ஜலான் துங்கு அப்துல் ரஹ்மானில் உள்ள ஏஜே பிஸ்ட் பேரங்காடி மையத்தின் ஏற்பாட்டில் அந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸுக்கு சிறப்பு வருகை புரிந்தனர் கோலாலம்பூரில் பலதரப்பட்ட பொருட்களை ஒரே இடத்தில் வாங்கும் நவீன ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸான ஏஜே பெஸ்ட் பேரங்காடி மையம் அண்மையில் மிக பிரம்மாண்டமான அளவில் நடத்திய நூறு வெள்ளிக்கும் மேல் பொருட்களை வாங்கினால் தங்க காசுகளை வெல்லும் இருநூறு வெற்றியாளர்களுக்கு தங்க காசுகளை வழங்கும் நிகழ்வில் பிக் பாஸ் மூன்றின் பங்கேற்பாளர்கள் கலந்து சிறப்பித்தனர் இதில் பிக் பாஸ் மூன்றின் வெற்றியாளரான முகேந்திராவும் இதர பங்கேற்பாளர்களான சாண்டி தர்ஷன் அபிராமி ஆகியோரும் ஏஜே பெஸ்ட் பேரங்காடி நிறுவனம் சார்பில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக தங்க காசுகளை வழங்கி கௌரவித்தனர் இந்நிகழ்விற்கு மெருகூட்டும் வகையில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது பலர் இணைய வாயிலாக பாடி பிரபலமடைய செய்த முகேன் சொந்தமாக ஏற்றி பாடிய சத்தியமா நான் சொல்றேண்டி பாடலை ஒன்பது வயது சிறுமி ஒருவர் பாடியது பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது
அந்த பாடலை முகேன் முன் இன்னும் பலர் பாடி காட்டியது ஏஜே பெஸ்ட் பேரங்காடி மையத்தின் இந்த வெற்றி விழா நிகழ்விற்கு சிகரம் வைத்தது போல் அமைந்தது தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடும் திசைகள் தொலைக்காட்சியின் அனைத்து நேயர்களுக்கும் விளம்பரதாரர்களுக்கும் திசைகள் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் தமது தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு திசைகள் தொலைக்காட்சி அலுவலகத்திற்கு நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மறுநாள் திங்கட்கிழமையும் விடுமுறை என்பதால் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய இரு தினங்களுக்கு திசைகள் தொலைக்காட்சியின் பத்து மணி செய்தி இடம்பெறாது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திசைகள் தொலைக்காட்சியின் பத்து மணி செய்தி வழக்கம் போல் இடம்பெறும்